இப்போ முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த படத்துக்கு ஏன்னா இத்தனை நாளாக நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு எந்த பிரச்சனைக்குலேயும் மேக்கப் பற்றி நாங்கள் சொல்லலை ஏன்னா அதை அது தனியாக சொல்லும்போது கண்டிப்பாக அது அது நோட் நோட்டபிள் ஆகும் அப்படிங்கிறதுனால சொல்லாமல் இருந்தேன் அது இந்த படத்துக்கு ஃப்ளாஷ்பேக்கும் சரி இந்த வில்லனுக்கான சின்ன எல்லாத்துலேயும் ரொம்ப பெரிய கோஆப்ரேட் பண்ணி எனக்கு மேக்கப் பண்ணது வினோத் சுகுமார்னு சொல்லிட்டு முண்டாஸ்பட்டிக்கு பண்ணவர் தான் அவரும் நான் எவ்வளோ தூரம் மெனக்கெட்டு பண்ண முடியுமா பண்ணியிருந்தார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இப்போ வந்து அப்புறம் இந்த 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 ஃபங்க்ஷனுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு குறைஞ்சபட்சமான செலவுகள் ஆகும் உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எவ்வளோ ஆகும் என்னென்னு ஆனால் நான் ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் சார் இந்த மாதிரி வில்லன் பற்றி நம்ம அறிமுகப்படுத்தலாம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இது ஏன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நாலு மணி நேரம் மேக்கப் போட்டு அது நாலு மணி நேரம் தான் தாங்கும் ஆனால் கிட்டத்தட்ட எட்டு மணி நேரம்லாம் நடிச்சிருக்கார் உள்ளே ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே போக போக உள்ளே வேர்வையாகும் அரிப்பு இந்த மாதிரி இல்லை சின்ன புண் புண்கள்லாம் கூட ஆகும் அதெல்லாம் பொறுத்துக்கிட்டு கிட்டத்தட்ட நிறைய நாள் வந்து அவர் ஒரு ரெண்டு கால் சீட் மூணு கால் சீட்லாம் தொடர்ந்து பண்ணியிருக்காரு அது ரொம்ப 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 கஷ்டம் ஏன்னா எனக்கு நான் அதை நான் பார்த்துருக்கேன் அது ஏன்னா அந்த மேக்கப்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்க்கும்போது நிறையா கழுத்தில் அதுலாம் ஆயிருக்கும் அது அது கஷ்ட அது அதுக்கு ஒத்துக்கிட்டதுனால தான் அவர் வந்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது ஏன்னா அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் பண்ண முடியாது ஏன்னா ஒரு முகம் படத்தில் தெரியாது இருந்தாலும் நான் பண்ணுறேன் அது எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கிட்டு பண்ணுறேன்னு ஒரு டெடிக்கேஷனும் ஒரு ஒரு பொறுமையும் அவருக்கு இருந்ததுனால தான் நான் அவரை வந்து நான் செலெக்ஷன் பண்ணேன் அது இன்றைக்கி இந்த படம் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமான காரணம் அந்த கிறிஸ்டோஃபர் கேரக்டர் அது நடித்ததுனால இந்த படம் அந்த அந்த பில்டப் அந்த அந்த கேரக்டர் தான் இன்றைக்கி எல்லாருமே கேட்டிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு எனக்கு எந்த இடத்துலையும் மைனஸ் ஆகாமல் ஒரு சிறப்பாக பண்ணி கொடுத்தது சரவண நல்லா அவருக்கு என்னுடைய நன்றி இப்போது அதான் அதுக்கு வந்து இப்படி சொல்லும்போது ப்ரொடியூசர் வந்து நான் சொன்ன இந்த மாதிரி சார் அறிமுகப்படுத்தலாம் ஏன்னா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பண்ணியிருக்காங்க போது அவர் யோசிக்கவே இல்லை கண்டிப்பாக பண்ணிடலான்னு சொல்லி இது ஒரு ஃபா ஒரு விழா மாதிரி பண்ணி கொடுத்தாரு ப்ரொடியூசர் சார் டெல்லி போஸ் சார் அவருக்கு என்னுடைய நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் இல்லை உங்கள் முன்னாடி ஆக்டிங்கில் நடிச்சிட்டேன் இங்கே முடியல அழுகு வந்துடும் போல இருக்கு சாரி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் நான் சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சாதாரணமாக சொல்லி முடிக்க விரும்பலை ஏன்னா இந்த இடம் என்னங்கிறது இங்கே என்ன மாதிரி இங்கே வாய்ப்புகள் அங்கே சுற்றி நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கு தெரியும் இது சாதாரண இடமே கிடையாது அது வந்து இவ்வளோ பெரிய ப்ரொடியூசர் இவ்வளோ பெரிய ஹீரோ ஒரு பெரிய பட்ஜெட் அவர் ஆல்ரெடி பெரிய ஹிட் கொடுத்த ஒரு இயக்குனர் இந்த இடத்துல என்ன மாதிரி புது ஆள் வந்து இப்படி நின்று பேசுகிறது அது எனக்கான ஒரு விழா சத்தியமாக சாத்தியமே இல்லை எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி ஏன்னா எனக்கு இன்றைக்கி தான் தீபாவளி அவர் நான் பேசணும்னு நினச்ச சில விஷயத்தை அவங்கவுங்க ஒவ்வொருத்தராக சொல்லிட்டாங்க நான் ஃபஸ்ட்டு சொல்லணும்னு நினச்சது அதான் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு என்ன மட்டும் இன்றைக்கி ரிவீல் பண்ணல எனக்கு ப்ரொடியூசரையும் இன்றைக்கி தான் ரிவீல் பண்ணுறாங்க அது மாதிரி ஹீரோ சார் எனக்கு கொடுத்த ஒத்துழைப்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஏன்னா சத்தியமாக வேறு ஒரு ஆள் அவரே சொன்ன மாதிரி தான் வேறு ஆள் படத்தில் எங்களை மாதிரி ஆளுங்க நடிக்கிறதுங்கிறது சாத்தியம் இல்லாத ஒன்று என்னை அது அதுக்கு முன்னாடியே நிரூபிச்சிருக்காரு இப்போவும் நிரூபிக்கிறாரு அவருக்கு பெரிய நன்றி அப்புறம் ப்ரொடக்ஷன் பாலா சார் ஸ்ரீதர் சார் ப்ரொடியூசர் பூர்ணேஷ் சார் ஸ்ரீதர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி ப்ரொடக்ஷனில் ஜூஸ் கொடுத்த அந்த அண்ணனுக்கும் நன்றி அப்புறம் கொஞ்சம் எல்லாம் சின்னதாக பேசிட்டாங்கன்னா கொஞ்சம் எடுத்துக்கிறேன் டைம் எடுத்துக்கிறேன் ப்ளீஸ் இவர் எடிட்டர் இல்லை என்னோடய ஃப்ரெண்டு பிரதர் அவர்கள்லாம் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் இது அவசியம் இல்லை அப்புறம் இது மாதிரி தான் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருந்தேன் ஒரு நாள் தான் ஒரு சார் சொன்ன அந்த ஃபைட் சீனில் வந்து என்னால் ஏன்னா ஹெல்த் இல்லை உடம்புல நான் சாப்பிடல சார் சொன்ன மாதிரி எனக்கு எதுவுமே சுத்தமாக இல்லை என்ன நடக்குனே தெரியாது வடிவல் சார் காமெடி மாதிரி அவருக்கு பாட்டம் மட்டும்தான் ஆடிச்சு எனக்கு தலையிலேருந்து கால் வரலையுமே ஆடிச்சு அதனால் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாத நேரத்தில் நான் சில தவறுகள் பண்ணேன் அதை நான் அந்த நேரத்தில் எல்லாத்தையும் சாரி கேட்டுக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் அந்த எல்லாத்தையும் மறக்கடிச்ச ஒரு வார்த்தையை சொன்னது பி வி சங்கர் சார் அவர் ஏற்றா அப்படி தான் இருப்பார் க்ளோஸ்டாக கேமராவில் இருப்பார் அவர் சொல்கிற சின் அவர் அதிகமாக பேச மாட்டார் யார்ட்டையும் சாத்திய எவ்வளோ பேசியிருக்காரு எனக்கு தெரியல அவர் சொல்கிற அந்த ஒரு வார்த்தை என்னோட மொத்த கஷ்டத்தையும் போக்கிடும் ஒன்றும் இல்லை சார் ஆனால் பெஸ்ட்டு நீங்கள் அடுத்த வருஷம் வேறு மாதிரி இருப்பீங்க பண்ணுங்க அப்படி
அப்புறம் இதுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப்பாக இருந்திருக்காங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சார் சொன்ன மாதிரி என் ஒய்ஃப்கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்பல சாரி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா நிறைய நேரத்தில் அவ்வளோ டார்ச்சர் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டில் தெரில என்ன நிறைய ப்ரிப்பேராக வந்தேன் என் நண்பர்களுக்கு முதல்ல நன்றி என்ன நன்றிங்கிறத விட அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குறேன் இது மாதிரி ப்ரொடியூசர் இது மாதிரி ஹீரோ இது மாதிரி டேரக்டர் கண்டிப்பாக நமக்காக வருவாங்க அது நம்ம எல்லாருமே ஜெயிப்போங்கிறது ஒரு நம்பிக்கையாக சொல்கிறேன் ஏன்னா நான் வந்துட்டேன் பேச முடியுங்கிறதுனால சொல்கிறேன் நீங்களும் என்னோட நிறைய பேசுவீங்க நிறைய இடத்துக்கு வருவீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் நான் கேள்விப்பட்ட சில விஷயங்களை பேசிடுறேன் இந்த படம் நல்லா போகுதுங்கிறத நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் அது உங்களாலையும் போகுது அவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நிறைய நியூஸ் தெரியும் ஆனால் பேசின நிறைய பேர் பயங்கர எக்ஸைட்மெண்ட்டாக பேசினாங்க அவங்க குறிப்பாக லேடிஸ் அவங்களாம் ஒருத்தங்களாம் ரோட்லலாம் நின்று குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க ஹஸ்பண்டும் அவங்க குழந்தையெல்லாம் மறந்துட்டு குதிக்க ஆரம்பிச்சாங்க இந்த படத்தை பற்றி இன்ச்சு பை இன்ச்சாக சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு சீன் சீன் பை சீனாக சொல்கிற சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு இது பயங்கரமாக ரீச் ஆயிருக்கு ஒருத்தர் பெரிய ஐ அஃபிஷியல் ஆஃப்டர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இருக்கும் அவர் ஒன்று சொன்னார் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு அப்புறம் உதயம் தேட்டர் நான் பார்க்குறேன் இப்போ தான் அது சினிமா தேட்டராக தெரியுது எனக்கு அப்படின்னாரு ஏன்னா அவ்வளோ ஹவுஸ்ஃபுல்லாக போகுது படம் அதில் உங்கள் படம் இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நான் நாலு டைம் பார்த்துட்டேன் அப்படின்னாரு இது மாதிரி நிறைய 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 நேற்றிலாம் எனக்கு வேலூர்லேருந்து யாருனே தெரியாத ஒருத்தர் பேசுவார் ஒரு நாலு நாளைக்கு மட்டும் பேசினார் ஒரு ஷோ போட்டிருக்கு எப்படியாவது உங்கள் முதலாளிகிட்ட சொல்லி ரெண்டு சீன் ரெண்டு ஷோ எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண சொல்லுங்கள் அண்ணர் என்னால் பேச என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்பா ஆனால் இன்றைக்கி அவரே நேற்று அதே நே திரும்பி கூப்பிட்டு அஞ்சு ஷோ ஓடுது அப்படின்னாரு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது இது எல்லாத்துக்கும் நீங்களும் ஒரு ப்ரெஸ்ஸும் ஒரு காரணம் ஏன்னா நானும் சில ப்ரெஸ் சகோதரர்கள் கூட கொஞ்சம் நாள் ட்ராவல் ஆகியிருக்கேன் ஏன்னா உங்களோட பங்கு இதில் பெரிய முக்கியம் அப்படியே என்னையும் கொஞ்சம் வளர்த்துக்கிட்டுருங்க கடைசியாக சொல்கிறேன் கடைசியாக இல்லை நன்றி சொல்லக்கூடாது ஏன்னா நன்றி மறக்கக்கூடாது எங்களை மாதிரி ஆளுக்கெலாம் வந்து இப்படி ஒருத்தர் கிடைக்கிறது பெரிய வரங்க நான் நான் உண்மையிலேயே இப்போ பேசுகிறத விட நான் முண்டாசுப்பட்டியில் அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஏன்னா அந்த படத்துக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது என்னோடய பிரதர் அண்டு ச சகோதரர் முனிஷ்காந்த் காளி பாபு வினோத் இவங்கெல்லாம் நடிச்சிருந்தாங்க அதில் அதனாலேயே அது எனக்கு என் படமாக தெரிஞ்சிச்சு அப்படிங்கும்போது எனக்கு ஒரு பெரிய வாழ்க்கை அது இது எவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கைங்கிறது சத்தியமாக சொல்கிறேன் இனி கிடைக்கிறது அது வார்த்தை இல்லை ஒரு பெற்றவங்க கூட வந்து தான் பெற்றுட்டோங்கிற ஒரு குழந்தைக்கு ஆனால் இவன் நல்லா இருக்கணும் அப்போ கண்ணு கருத்துமா பார்த்துப்பாங்க அவருக்கு எனக்கு எந்த சம்மந்தமும் இல்லை என்னை தாங்கி தலையில் மட்டும்தான் தூக்கி கொண்டாடல தலையிலே தான் வச்சுருந்தார் வச்சுருக்காரு அதுக்கு நான் இன்னைக்கும் நன்றியாக இருப்பேன் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் நன்றி ஹாய் எவ்ரிபடி நான் உங்கள் சிங்கர் அமேனஸ்கே ஜீரோ பாயிண்ட் மீடியாவுக்கு சப்ஸ்கி